بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم یور سائنس سبجیکٹ ٹیچر فرام کلاس سکس ان دس لیکچر وی ول ٹاک اباؤٹ دا ٹاپک سمپل مشین آف یونٹ نمبر ٹو آپ ویجیٹیبل یا فروٹس کاٹنے کے لیے نائف یوز کرتے ہیں آپ لوہے کی کیل کو ہیمر کی مدد سے وال یا ووڈ پر لگاتے ہیں آپ امیجن کریں وتھ آؤٹ نائف آپ کس طرح فروٹس یا ویجیٹیبل کاٹیں گے وتھ آؤٹ شارپنر آپ کس طرح پینسل شارپ کریں گے یا وتھ آؤٹ ہیمر کس طرح کیل دیوار پر لگائیں گے یہ تمام کام آپ کے لیے مشکل یا ناممکن ہو جائے گا اس لیے تمام ڈیلی لائف کے چھوٹے بڑے کام کرنے کے لیے ہم روزانہ ایسے ٹولس یوز کرتے ہیں جو ہمارے کام کو ایزی کرتے ہیں وی کین ڈیفائن ایز سمپل مشین آ مشین از اے ڈیوائس دیٹ میکس ورک ایزیئر اینڈ این ادر ڈیفینیشن آف سمپل مشین پیپل ٹو ڈو ورک اگینسٹ سم ریزسٹو فورس اینڈ آؤٹ کم از سمپل مشین ایسا ٹول ہے جو ریزسٹو فورس کے اگینسٹ کام کرنے میں مدد دیتا ہے دا بیسٹ ایگزامپل آف سمپل مشین آر اسکریو ڈرائیوس ٹنگس پلائرس ایکس ویل بیرو اینڈ نٹ کریکر ہیئر آر سم سمپل مشین نمبر ون از لیور نمبر سیکنڈ از پولی نمبر تھرڈ از ویج نمبر فور از انکلائنڈ پلین نمبر فائیو از ویل اینڈ ایکسل نمبر سکس از اسکریو سمپل مشین اینڈ دیئر یوزز ڈیفائن ایس سمپل مشین نمبر ون از لیور یوز ٹو لفٹس ہیوی آبجیکٹس آر ٹو پلس آبجیکٹس آ پارٹ لیور ہیوی سامان اٹھانے اور چیزوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایگزامپل از سیزر ہیمر پلائر ویل بیرو نمبر سیکنڈ از پولی یوز ٹو لفٹس ہیوی آبجیکٹس مینس بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایگزامپل از پولی نمبر تھرڈ از ویل اینڈ ایکسل یوز ٹو ٹرن آبجیکٹس چیزوں کو موڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایگزامپل از کرینک اسکریو ڈرائیور نمبر فور از ویٹ یوز ٹو اسپلیٹس آبجیکٹس آر پلس دیم آ پارٹ چیزوں کو توڑنے یا الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایگزامپل از نائف نمبر فائیو از اسکریو یوز ٹو اسکوائزز آبجیکٹس ٹوگیدر آر موس اینڈ آبجیکٹ ان اینی ڈائریکشن اشیا کو ایک ساتھ نہ جوڑ دیتا ہے یا کسی شے کو کسی بھی سمت میں منتقل کرتا ہے ایگزامپل از کارک اسکریو نمبر سکس از انکلائنٹ پلین یوز ٹو لفٹس ہیوی آبجیکٹس بھاری سامان اٹھانے کے کام آتا ہے ایگزامپل از ریمپ ناؤ وی ڈیفائن لیور لیور ایک لیور ایک سمپل مشین ہے بھاری چیزوں کو اٹھاتا ہے یا چیز کو الگ الگ کر دیتا ہے یہ ایک ایسا اعلیٰ ٹول ہے جس کو بھاری چیزوں کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک رجٹ بار یعنی سخت بار سے بنا بنا ہوتا ہے جسے فکسڈ پوائنٹ پر فری ٹرن کیا جا سکتا ہے لیور کنسسٹ آف اسٹرانگ روڈ جو ایک فکسڈ پوائنٹ کے اراؤنڈ موو کر سکتا ہے دوسرے سرے پر ریزسٹنگ فورس پر قابو پانے کے لیے لیور کے ایک سرے پر طاقت کا اطلاق ہوتا ہے کائنڈس آف لیورس لیورس آر کلاسیفائڈ بیسس آف آن دیئر پوزیشن آف لیورس کی پوزیشن کی بنیاد پر کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے نمبر ون از فل کرم سیکنڈ از دا ایفرٹ تھرڈ از دا لوڈ ناؤ وی ڈسکرائب دا ناؤ وی ڈسکرائب تھری کائنڈس آف لیور فسٹ آف آل آئی ایکسپلین فسٹ کائنڈ آف لیور 
فسٹ کائنڈ آف لیور میں فلکرم ایفرٹ اینڈ لوڈ کے درمیان واقعہ ہوتا ہے فیچرس آف فسٹ کائنڈ آف لیور نمبر ون دے پروڈیوس آ لارج فورس فرام آ اسمال فورس یہ ایک کم طاقت یعنی کم ایفرٹ کی مدد سے بڑی فورس پروڈیوس کرتے ہیں فار ایگزامپل ہم کی لگانے کے لیے ہیمر کا استعمال کرتے ہیں ہیمر فسٹ کائنڈ آف لیور ہے کم فورس یوز کرتے ہوئے ہم کیل پر زیادہ فورس اپلائی کرتے ہیں نمبر سیکنڈ پوائنٹ از دا ایفرٹ ہیز ٹو موو آ لانگر ڈسٹینس دین دا لوڈ ایفرٹ کو لوڈ سے زیادہ لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے فار ایگزامپل ہم سیزر یوز کرتے ہیں سیزر کی مدد سے ہم ایزیلی کپڑوں مینس پیپر کلاتھس وائر کو کاٹ سکتے ہیں نمبر تھرڈ پوائنٹ از دا فل کرم از فردر فرام دا ایفرڈ ایز کمپیئرڈ ٹو دا ڈسٹینس بٹوین ایفرٹ اینڈ دا لوڈ ایفرٹ اور لوڈ کے درمیان فاصلے کے مقابلے میں فل کرم زیادہ تر دور ہوتا ہے فار ایگزامپل پلائرس یعنی پلاس کی مدد سے ہم نٹس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یا پیج کو ایزیلی کھول سکتے ہیں سیکنڈ کائنڈ لیور سچ لیورس ہیو دا لوڈ بٹوین دا فل کرم اینڈ دا ایفورڈ ایگزامپل ویل بیرو نٹ کریکر بوٹل اوپنر پیپر کٹر ایکسیکٹرا سیکنڈ کائنڈ آف لیور میں فل کرم اور ایفرٹ کے درمیان لوڈ ہوتا ہے فیچرس آف سیکنڈ کائنڈ لیور نمبر ون از دے پروڈیوس آ لارج فورس فرام آ اسمال فورس یہ ایک کم طاقت سے زیادہ طاقت پیدا کرتی ہے مثال کے طور پر ہم نے کنسٹرکشن کے کام میں لیبرس کو ویل بیرو یوز کرتے دیکھا لیبر سے ویل بیرو کے ذریعے بھاری اور وزنی سامان بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں ویل بیرو میں لوڈ کا پارٹ سینٹر میں ہوتا ہے اور ہینڈل کے ذریعے ہم ایفرٹ اپلائی کرتے ہیں اور لاسٹ پارٹ ویل ہوتا ہے مینس فل کرم سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ از دا فل کرم از فردر فرام دا ایفرٹ دین دا لوڈ فل کرم لوڈ سے کہیں زیادہ ایفرٹ سے دور ہوتا ہے فار ایگزامپل بوٹل اوپنر کے ذریعے ہم ایزیلی بوٹل کیپ کو کھول لیتے ہیں اسکریو ڈرائیور کے ذریعے ہم پیج کو گھما کر کھول اور بند کر سکتے ہیں تھرڈ کائنڈ آف لیور سچ لیور ہیف ایفرٹ بٹوین دا لوڈ اینڈ دا فل کرم فار ایگزامپل ٹنگس نائف فشنگ روڈ ہیومن آرم بروم ایکسیکٹرا تھرڈ کائنڈ آف لیور میں لوڈ اور فل کرم کے درمیان ایفرٹ ہوتا ہے فیچرس آف تھرڈ کائنڈ آف لیور سچ لیورس ہیو ایفرٹ بٹوین دا لوڈ اینڈ دا فل کرم تھرڈ کائنڈ آف لیور میں لوڈ اور فل کرم کے درمیان ایفرٹ ہوتا ہے فیچرس آف تھرڈ کائنڈ آف لیور نمبر ون پوائنٹ از دے پروڈیوس آ لارج موومنٹ فرام آ اسمال موومنٹ وہ ایک چھوٹی حرکت سے بڑی حرکت کو پروڈیوس کرتے ہیں نمبر سیکنڈ پوائنٹ از دا ایفرٹ موس آ شارٹر ڈسٹینس اینڈ لوڈ موس آ لانگر ڈسٹینس ایفرٹ ایک شارٹر ڈسٹینس کو منتقل کرتا ہے اور لوڈ ایک لانگر ڈسٹینس کو منتقل کرتا ہے نمبر تھرڈ پوائنٹ از آ لارج فورس از نیڈڈ ٹو موو آ اسمال لوڈ ایک اسمال لوڈ کو منتقل کرنے کے لیے ایک لارج فورس کی ضرورت ہوتی ہے ان ادر ورڈس وی ڈیفائن ایس دس کائنڈ ڈز ناٹ چینج دا ڈائریکشن آف فورس بٹ پروڈیوس گین ان اسپیڈ اینڈ ڈسٹینس اینڈ اے ڈکریز ان فورس جیسے کہ فشنگ روڈ کے ذریعے ہم مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں فشنگ روڈ میں ایفرٹ فل کرم کے پاس ہوتا ہے جب کہ لوڈ اور فل کرم کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے وائپر کے ذریعے بآسانی فرش صاف کرتے ہیں پلائر کو سینٹر سے پکڑتے ہیں اور یوز کرتے ہیں مینس یہ پلائر کا ایفرٹ پارٹ ہوتا ہے اور لاسٹ پارٹ لوڈ ہوتا ہے 
लेवर एज फोर्स मैग्नीफायर कुछ मशीनें हमारे काम को बहुत आसान बनाती हैं मीन्स फ्यू मशीन्स मैक वर्क मैक अवर वर्क मच ईजियर बाय दैट इज नंबर वन इज चेंजिंग द साइज ऑफ द फोर्स फोर्स का साइज तब्दील करना नंबर सेकेंड इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फोर्स की सिमत को तब्दील करना जब हम कार को उठाने के लिए स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके हैंडल को लार्जर डिस्टेंस तय करना पड़ता है और हम इसे उठाने के लिए थोड़ी ताकत लगाते हैं ऐसी मशीन जो एक बड़ी ताकत पर काबू पाकर और एक स्मॉल फोर्स इस्तेमाल करके लार्ज फोर्स उठा सकती है इसे लेवर कहते हैं सो लेवर इज अ फोर्स मैग्नीफायर इन द एंड ऑफ लेक्चर आई वॉन्ट क्लियर योर I want clear you some points. First of all, आपको lecture पूरी तवज्जो से सुनना है और समझना है Means आपका concept clear होना चाहिए फिर आपको worksheet में दिए जाने वाले question का answer देना है Answer आप according to lecture भी दे सकते हैं इसके लिए other options means book या net भी use कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर थ्री को एक्सप्लेन करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़ अलहमदिल्ला